5. Hare Krishna, Isko Enchoseca Mandir, el hogar de su señoría Sisi Radama Damihari, se enorgullece hoy en tener a uno de los conferencistas más importantes del movimiento de conciencia de Krishna, Sila Krishakshetra Swami Maharaj. Él es un maestro espiritual de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, discípulo de Sila Prabhupada. Él ha servido como pujari, como consejero y como instructor para los devotos desde el año 1972, entre el año 72 y el 76, él estuvo haciendo servicio en Alemania, en Holanda y en Dinamarca, y luego comenzó a predicar en Europa Central. Desde el año 78 al 95, él viajó prácticamente todos los años a la India en peregrinaje. En el año 95, él fue coordinador de lo que es nuestro manual de adoración, el Pancharatra Pradipa, que es un libro fundamental para todos los Pujaris en el mundo. En el año 2004, después de ocho años de estudio, consiguió su doctorado en la Universidad de Oxford. Y a partir de allí, él ha servido en el mundo académico con presentaciones, con lecturas y conferencias alrededor del mundo. Su trabajo académico ha sido compaginado también con su trabajo misionero, predicando en muchísimos continentes del planeta y con una importante presencia de discípulos en la parte sur del continente sudamericano. Para nosotros hoy es un honor poderlo tener con nosotros y Silvia Krishayetra Maharaj, por favor, adelante. Please. <laughs> Hare Krishna. Thank you, Hare Bhuti Prabhu, for your kind introduction and uh, for inviting me to join you all today to discuss okay. about cows. Okay, Yo, I will translate because I am waiting on that. Shetipriya Enter. Eh, eh, muchísimas gracias, Woody Prabhu, por tus amables palabras y por invitarme para esta conferencia. Um, so maybe I'll begin with some prayers, uh, some Mangala Charana. Voy a comenzar con las oraciones con el Mangala Charana. Om Ajnana Timarandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun militam yena tasmai shigurave nama. Shi chaitanya mano bishtam stapitam yena bhutale svayam rupa tadamahyam tadati svapadantikam. Vandeham shiguru shri yutta padakamalam shigurun vaishnavangscha. Shri Rupam Sagradatam Sahagana Raghunatang Vitang Tang Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitangscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta, Swamin Itinamine. Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pracharine, Nevishesha Shunyavadi, Paschatya Deshatarine. Vanchakalpataruvyascha, Kripa Sindhubya Evacha Patitanam Pavane Bio Vaishnave Bio Namona He Krishna Karana Sindhu Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta 
Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari. Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare So again, I'm happy to be with you. Um, I see Iskan Chosika and I have nice memories from my visit uh, two or three times there many years ago. Estoy muy contento entonces de estar aquí en esta conferencia con Iskonchosita. Tengo muy buenos recuerdos. He estado allí dos o tres veces. Um, I think we can all celebrate uh, that now, so many years after Srila Prabhupada's physical departure, his movement is still going on and in, in many ways expanding. Y todos podemos celebrar que luego de tantos años que Shila Prabhupada haya partido, el movimiento de la conciencia de Krishna se sostiene y se está expandiendo. Um, we are still a very young movement and we have already made so many mistakes, um, <laughs> but I think we are learning, hopefully we are learning from our mistakes. Estamos en movimiento y a pesar de haber cometido, y a pesar de haber cometido muchos errores, estamos aprendiendo de ellos. Um, excuse me, I have to send a little message here. Give me one minute, the, trans the translator is here, one minute. Should it be okay. Here? Mm -hmm. El enlace, ya te lo mando, ya te lo mando, te mando ahora. Thank you so much. One minute, only one yeah. minute, because okay. I need to share the link. <laughs> so this is sometimes these things happen it's a mistake we are learning yeah. from the mistakes uh -huh. yes <laughs> okay please go on. okay and so now one of the many things that Srila Prabhupada wanted us to do in our society uh, was to establish what he called cow protection. Entonces, una de las cosas que Srila Prabhupada pidió que nosotros hiciéramos en la sociedad era la protección de las vacas. And some devotees have taken up this challenge with great enthusiasm. Y algunos devotos han tomado este reto con gran entusiasmo. Um, around the world, uh, there are, I believe, close to 100 projects where they have some cows. Eh, alrededor del mundo tenemos cerca de 100 proyectos de cuidado de las vacas. Uh, and of course, some are smaller and some are greater. The vast majority are in uh, India. Algunos proyectos son más grandes, otros son más chicos. La mayoría de ellos están en la India. Um, and I mentioned enthusiasm. Sometimes the enthusiasm is greater than the knowledge or the experience. He mencionado el entusiasmo y el entusiasmo muchas veces es mejor que el conocimiento o la experiencia. Uh, enthusiasm is good. <laughs> But it's better if there's enthusiasm and knowledge and experience. 
el entusiasmo es bueno, pero el entusiasmo es mejor si se le agrega el conocimiento de la experiencia. Um, so, this is something that I've been reflecting on uh, over the years. Esto es algo que he estado reflexionando en los últimos años. And I had opportunity to live on one of our farm projects in southeastern Germany for some years where we had where we had cows and where we now also have cows. He tenido la oportunidad de vivir durante un tiempo en uno de nuestros proyectos de cuidado de las vacas en la zona este de Alemania donde teníamos vacas y todavía tenemos vacas. But I've uh, I've wondered over the years uh, just how how this could be expanded. Y me he preguntado en los últimos años cómo esto puede expandirse. Um, we are known, the Hare Krishnas are known for the Hare Krishna mantra, singing, for uh, singing on the streets. Nosotros sabemos que los Hare Krishna son famosos por el Mahamantra Hare Krishna y por cantar en las calles. And many people also know us for our uh, tasty prasadam. Y también muchas personas nos conocen por el prasadam sabroso. Uh, I see a message here. Estoy yeah, muted. Yeah. Paul, okay. por favor, permití que Shruti Priya tenga el micrófono activado. She's the translator. Mm -hmm. uh, to uh, give the permission to Shruti Priya to use her microphone. Mm -hmm. Thank you so much. Okay. Krishna Maharaj, please accept my humble obeisance. Hare Krishna. <laughs> Finally, you were able to find us. <laughs> Yes, the thing is, is apparently there was a mistake, and I was not was not announced that I had to do the translation today. Oh, I'm sorry. Sure, no problem at all. But fortunately, I was free to do it, so it's my pleasure. And thank you thank so much you. for the service. <laughs> uh, I'm so, going to request probably if I he wants me to recover from mm -hmm. now on. Just mm -hmm. to be yes. Bravo, uh, continuo yo. Sí. Wait. <laughs> okay. <clears throat> so I was just uh, explaining a little bit. I've been wondering over the years how we might expand uh, the um, protection of cows in our society. Entonces yo estaba preguntándome eh, a través de los años cómo yo podría incrementar y expandir la protección de las vacas en la sociedad. Uh, because, mm, relatively speaking, we're not so known for this uh, activity. We're known for our book distribution, for our kirtan, uh, for prasadam. Porque relativamente nosotros no es que seamos muy conocidos por esta actividad de cuidar las vacas, sino más bien por la distribución de los libros, por el kirtan, por el prasadam. Uh, and uh, in India especially, but also elsewhere, we are known for our nice, beautiful temple worship, worship of deities. En especialmente en India, nosotros como somos conocidos por la adoración en nuestros hermosos templos, y en otros países también, y por la adoración a nuestras deidades. But we're not so much known for cow protection. Pero nosotros no somos tan conocidos por la protección a la vaca. Shila Prabhupada spoke and wrote a lot on this subject. Shila Prabhupada escribió y, y predicó acerca de esta materia, de este tema. Uh, just one very short example. This is uh, from a letter in 1975. Eh, un ejemplo de esto es una carta que él escribió en 1975. He said, European and American civilization will be finished 
on account of this sinful activity of killing the cows. Las civilizaciones europea y americana van a, van a ser terminadas, acabadas, por hacer este acto pecaminoso de matar a las vacas. Of course, it's not just Europe and the Americas. Um, it's all over the world, including India. Por supuesto, no es solamente América y, es, y o sea, Estados Unidos y Europa, sino en el mundo entero, eh, incluyendo a la India. In India, it's estimated around nine, nine million cows per year are slaughtered. Y en India sacrifican alrededor de nueve millones de vacas por año. Uh, the largest number is in, uh, for a country is in Brazil. El número más grande de vacas que matan es en Brasil. Um, well, but this is a kind of de depressing topic. Uh, I don't want to dwell on it. <laughs> Pero esto es como un, un, un tema como un poco medio depresivo y no quiero mucho ahondar en ello. But the point is that we want to, with our mission given by Srila Prabhupada, we want to show a positive alternative. Pero con la misión de Srila Prabhupada, nosotros queremos mostrar una alternativa más positiva. Now, mm, I don't know if it's very much uh, present in South America, but there's quite a strong uh, movement in North America and also in Europe of veganism or veganism. Yo no sé si lo, es así en Sudamérica, pero en lo que es Europa y, y en Norteamérica nosotros encontramos una, un gran auge del veganismo. Uh, there are very vocal people who are saying we should, human beings, have nothing to do with animals at all. We shouldn't Uh, not just we shouldn't kill cows, we shouldn't take their milk, we shouldn't be having cows. Eh, eh, y este movimiento lo que predica es que nosotros no tenemos nada que ver con los animales, no solamente que nosotros no debiésemos comerlos, sino que nosotros no tendríamos nada que ver en, con nada relacionado con los animales, ordeño ni nada de eso. And they have very strong ar arguments uh, to make that claim. Y tienen argumentos muy, muy contundentes para hacer estas afirmaciones. Not least because so many animals, cows included, are being killed. Every year it's estimated some 56, um, 56 billion land animals are slaughtered every year. Y, y de esos argumentos, pues por no decir lo menos, porque alrededor de 56 millones de animales terrestres están siendo sacrificados cada año. And uh, the, the uh, dairy industry is, uh, is, is part and parcel of that uh, system of killing animals, especially cows. Y la industria lechera también es parte y porción de esa industria que está matando a las vacas. Because, of course, uh, the dairies are milking the cows, and then when the cows are giving less milk, uh, then the cow is sent to the slaughterhouse. Y, y es yo es, esa industria lechera lo hace porque le están explotando las vacas de una manera que cuando la vaca ya no puede dar más leche la están mandando a los mataderos. Uh, oops, okay. Just notice some very strange messages yes. on the chat. I don't, I don't know what's going on there. I, I don't know. Is somebody... Eh, That's writing things. Okay. Sí. Paul, por favor, eh, saca a Hacker. Saca a Hacker que no sabemos quién es. Que está poniendo mensajes. Por favor. Gente sin oficio. Por get out, uh, dis, dis, disperso. 
Está bien, pero un momento, por favor. Yes. Is there a way to block someone who yes. is yes. not welcome? Yeah, we, we are waiting right now. Okay. <clears throat> yeah, I haven't seen such thing before. <laughs> okay. Yeah, so um, we want to show an alternative and uh, it has to be something more than just talking. It has to be showing. Entonces queremos mostrar una alternativa que sea más que solamente hablar y que sean hechos más reales. But the talking is also important and this needs to go on on many different levels. Pero hablar acerca de ello también es importante y necesitamos hablarlo en diferentes niveles. So I uh, was invited um, by a scholar friend uh, about three years ago to write a book on this subject uh, for publishing in an, um, a scholarly and academic publish, publisher. Eh, un amigo académico me invitó a escribir un libro acerca de este tema en un ambiente muy, muy académico y muy escolástico. And now we have the book. <laughs> y ahora tenemos el libro. In English language, not yet in castellano. <laughs> en lengua inglesa, todavía no en castellano. But perhaps uh, one day it will be translated so it can be more accessible for our uh, South, quizás, South American devotees. Pero quizás un día podamos traducirlo y de esta manera puede ser más accesible para los devotos eh, de Sudamérica. I might mention though, if someone can read English, this book is available free uh, in digital form to be downloaded from the publisher. Y también, si alguien sabe leer en inglés, se puede descargar este libro de manera gratuita en el sitio web de del, la editorial. Uh, through a program called Open Access. A través de un programa llamado Open Access. So this uh, writing gave me an opportunity to really look closely uh, at our tradition on uh, many dimensions, historical, as well as present practices. Esto me dio la oportunidad de mirar de manera más cercana a nuestra tradición y a muchos otros aspectos. Uh, and so I thought maybe I can say a little about some of the things that I have written about in this book. Y les puedo compartir entonces algunas de las cosas que yo he escrito acerca de esto en este libro. Somebody wrote uh, on the chat the link to the book, it seems to me. Oh, okay. Very good. <clears throat> so, yeah, for those who can read English, then the book is available. Entonces, para aquellos que puedan leer inglés, el libro está uh -huh. disponible. Oh, yes, Katya Katyayani has sent the link. Thank you, Katyayani. <clears throat> so maybe I just uh, go through briefly uh, some of the general contents of the book and what, what I have, uh, what I have tried to share in this book. Entonces yo voy a tratar de revisar con ustedes algunos de los contenidos generales de lo que se escribió en este libro y lo vamos a yeah, uh, the first chapter, well, technically the second chapter, the after the introduction, I call the release of cosmic cows. El primer capítulo y un poco de la introducción le, le llamé eh, la liberación de las vacas cósmicas. Uh, what is this about? Uh, this is referring to uh, some passage in the Rig Veda, the very ancient text of the Veda. Esto se refiere a un pasaje del Rig Veda, que es un texto muy antiguo de los Vedas. And what I do in this chapter is give a brief overview of how cows are presented in 
uh, the the literature, the the, the Vedas and the later literature uh, like Mahabharata and of course Srimad Bhagavatam. Entonces, en esta parte yo hago una revisión exhaustiva de cómo se presentan las vacas en diferentes textos de los Vedas, como el Mahabharata y el Srimad Bhagavatam. Sí. <laughs> and um, to, to give a sense of how important cows are understood to be since ancient times. Para dar un sentido de cuán importantes son las vacas desde tiempos inmemoriales, ancestrales. Uh, and to mm, show... Mm, how there are different dimensions to how cows are represented. Y como hay diferentes dimensiones desde las cuales se pueden representar a las vacas. Um, cows have um, a literal sense and also a figurative sense. Las vacas en el sentido, figur en el sentido literal y también las vacas en el sentido, fi en el sentido figurado. Uh, and... This is um, making a very rich representation of cows. Y esto da una representación muy rica acerca de las vacas. What for devotees is, of course, most important is the fact that in the Bhagavatam, we, it's um, described how Krishna is a cowherd. Y lo más importante para, las devo para los devotos es como en el Simad Bhagavatam se describe la forma en la cual Krishna es un vaquerito. How he spends his time in the course of the day is with cows and some of his most celebrated pastimes are with the cows. Y de cómo él pasa su tiempo en el transcurso del día con las vacas y cómo eh, muchos de sus pasatiempos que más celebramos tienen que ver con las vacas. Uh, there is also, we celebrate how Krishna is taking care of cows and also how he relishes the products of the cow, the, the milk and the yogurt and the butter. Y, y vemos cómo eh, Krishna él, eh, se entrega al cuidado de las vacas y también cómo entrega los productos de la vaca como la leche, el yogur y la mantequilla. Um, after, the, after the Bhagavatam, um, there is later literature about cows. Después del Bhagavatam hay literatura posterior que habla acerca de las vacas. There's devotional poetry, which uh, celebrates Krishna and his cows. Hay poesía devocional en la cual eh, se celebra, se, se habla de Krishna y de las vacas. And coming to much more recent times, uh, meaning uh, the middle of 20th century and then later, Uh, there's been a lot written about cows, mainly in Hindi language. Y en, en épocas más contemporáneas, alrededor de mediados del siglo XX, también se ha escrito acerca de las vacas, principalmente en idioma Hindi. And uh, there's even been a book compiled which gives uh, many, many details about how cows can be worshipped and... Uh, all different mantras one can chant um, in glorification of cows and, and in related things. Y también eh, libros y literatura que habla acerca de los mantras que se pueden hacer para adorar a las vacas. So that's one chapter and then the next chapter is called Cows in Contested fields y ese es un capítulo y el otro capítulo se llama las vacas en eh, campos contestatarios so this is giving some mm, mo modern history it's starting from the late 19th century in india and coming, coming coming up to 
more recent time. Esto eh, da en una perspectiva desde el siglo XIX hasta los tiempos más recientes. And this is a time when in India begins what is specifically come to be called the cow protection movement. Y esto se refiere a lo que se llama en un movimiento en la India que se llama el movimiento para la protección de la vaca. And here I focus specifically on four uh, significant persons involved in this movement. Uh, the first is named Dayanand Saraswati. Y aquí me refiero particularmente a cuatro personas que han estado muy involucradas en este movimiento. Y el primero de ellos es Dayanand Saraswati. Dayanand, yeah. Dayananda Saraswati. And then um, he was in the late 19th century. Él, él eh, estaba en, a finales del siglo XIX. And then there is Mahatma Gandhi. Y después eh, hubo Mahatma Gandhi. In the early 20th century. A principios del siglo XX. And contemporary with Gandhi uh, was someone named Ambedkar. B.R. Ambedkar. Y eh, contemporáneo con Mahatma Gandhi estuvo Ambedkar. Uh, Ambedkar was not exactly promoting cow protection, um, but he was like a, a sort of counter voice, if you like. Eh, eh, él no estaba particularmente en favor de la protección a la vaca, pero estaba eh, a, a favor del... Uh, just the last part, he was in favor of? He was a counter voice. He was arguing in a different way, which I will just now explain. Mm -hmm. Él era una, una voz opuesta a la corriente, y eso lo voy a explicar posteriormente. Uh, he came from a, a background, uh, what they call in India, or used to call the untouchables. Él venía de un de una casta en India que se llama los intocables. And he was protesting that, oh, you are complaining about the killing of cows. Y él estaba, eh, sus argumentos era, hoy oh, ustedes están eh, peleando y luchando por la matanza de las vacas. But what about the untouchables. You are not giving any care for these people, human beings, who are being so much uh, pushed down by the higher so-called castes. Entonces él decía, bueno, ustedes están preocupando tanto de la matanza de las vacas, pero no se están preocupando por la situación de las personas que, es, que las han eh, echado tanto para abajo, los llamados as, en, de la así llamada casta de los intocables. Uh, and then finally, of the four, I introduce our Srila Prabhupada. Y yo finalmente eh, presento nuestro Srila Prabhupada. And Srila Prabhupada I highlight as very distinctive in this movement of cow protection because uh, Number one, he was not limiting his concern to India. Y si la prueba es muy resaltante en, en esta cuestión de la protección de las vacas, porque por varios puntos, primero, porque él no estaba limitando la protección de las vacas solamente a India. Uh, not limiting to India and also not limiting to Indian indigenous cows. Y no solamente a India, sino que tampoco lo limitaba a las vacas en, de, de, de indígenas de la India. And not limiting to Hindus. Y tampoco se limitaba a los, a los hindús. Uh, the others were all speaking that because we are Hindu, we protect cows. Prabhupada says, no, no, it's not about being Hindu. 
porque se decía, porque nosotros somos hindús, nosotros protegi protegemos las vacas, pero si la papa dijo, no, 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 no tiene que ver con ser hindú. It's about being human being. Tiene que ver con ser humano. And it's not about Indian cows only, it's about all cows. Y no se trata solamente de las vacas de la India únicamente, sino de proteger a todas las vacas. So, um, also in this chapter, I talk about a, a debate. Uh, there is a claim some people make that although there's some talk of animal sacrifice in Vedic literature, actually it was never done. Y aquí tocó otro punto que es un debate que se establece en el cual se dice de que a pesar de que en las escrituras se habla acerca del sacrificio de las vacas, en realidad es, esto es algo que nunca se hizo. And I point out how that argument is not very strong. Y yo muestro como ese argumento no, en realidad no es muy fuerte. And then I discuss... Um, what we find in the Manu Samhita about mm, what is to be eaten by human beings and what is not. Y aquí describo a partir de las escrituras como el Manu Samhita, cómo es que es ser comido por los humanos, qué es lo que es ser comido por los humanos y qué no. And ¿Qué debe it, ser comido por los humanos y qué no debe ser comido por los humanos? And it's a little complicated in the Manu Samhita. It seems to be saying different things. Y es un poquito complicado de acuerdo con el Manu Samhita. Y se, dice, y se dicen varias cosas. So I kind of sort through uh, that confusion and point out how there are different options uh, given for different people. Y yo esclarezco esa, eh, y doy esa conclusión de que hay diferentes opciones para diferentes personas. And uh, the higher position, the higher option uh, is to avoid eating of animals, eating meat. Y que la posición más elevada es evitar comer animales, comer carne. It's higher and therefore it's preferred in terms of uh, different understanding of dharma es más alta es más elevada esa posición eh, de acuerdo al entendimiento de lo que es el dharma hmm. uh, then in the next the next chapter is called surveying the cow care field el siguiente capítulo se llama sirviendo al campo de la protección de la vaca And this is about what is happening in the present day, specifically in India. Y esto se refiere a lo que está pasando en los días presentes actuales en la India. And for this, I spent some months doing uh, field research in India, yeah. vis visiting different goshalas, interviewing many different people. Y para esto yo pasé algunos meses haciendo estudio de campo en la India, visitando diferentes cochalas y, e, y entrevistando diferentes personas. And uh, it was extremely interesting for me. And at the same time, I felt I am learn I am, we say in English, just scratching the surface. There's so much more to learn. Y yo, y a mí me gustó mucho, yo aprendí de muchas personas, pero al mismo tiempo yo sentí que yo estaba como un poco rasguñando la superficie, como dando una pincelada general, y porque había mucho más abajo, en lo profundo, más abajo de la superficie. En India, there are 1,800 officially registered goshalas. En India hay aproximadamente eh, mil 1,800. Mm. Eh, 1,800,000 gochalas registrados. And I was only able to visit about 10. <laughs> y, yo, eh, y yo fui capaz de visitar solamente 10. 
still, I think I learned a lot. And from this, I wrote uh, this chapter. And one of the topics in this chapter is uh, just the, the practical side of caring for cows, maintaining, feeding, uh, what are the economics eh, y en, aquí hablo del aspecto práctico de mantener y cuidar a las vacas, eh, de cómo alimentarlas, acerca de la economía. And um, questions like how do we deal with bulls? Do we castrate or not? Y cuestiones como, por ejemplo, cómo tenemos que lidiar con los toros y hay que castrarlos o no. And I also give uh, little portraits of uh, a few of the people who are taking care of cows and how they experience their personal experience of engaging with cows, what they y, realize. Y también doy como una panorámica de, co de cómo son las personas que se ocupan de las vacas y cuál es como la realización de ellos al ocuparse de las vacas. Um, For example, uh, I, I have one god sister uh, originally from Germany. She's living since many years in Mayapur. Por ejemplo, yo tengo una hermana espiritual que es de Alemania y ella ha estado viviendo durante muchos años en Mayapur. And she has a small goshala very close uh, to Mayapur Chandradoy Mandir. She has 10 or 12 cows and bulls. Y ella tiene un pequeño goshala cerca del templo y tiene como 10 a 12 vacas y toros. And she uh, shared many insights and realizations from her experience with the cows. Y ella comparte muchas eh, realizaciones, experiencias que ha tenido con las vacas. And one thing she said always struck me. She said, Keeping cows, you keep your sanity. Y ella dice algo que a mí me impacta, que es mantener, manteniendo las vacas, usted mantiene su cordura mental. <laughs> yeah. Then in the next chapter, um, I have two more chapters and then a conclusion. In the next chapter, uh, I discuss in a more theoretical way about the ethics of cow, cow care and animal ethics in general. Y hay dos capítulos más y luego la conclusión. En el siguiente yo discuto acerca de la ética con respecto a las vacas y a los animales. Um, I talk about Dharma, I talk about yoga, I talk about bhakti. Yo hablo acerca de karma, acerca de yoga y de bhakti. Dharma, not so much karma, but dharma. dharma. Acerca del dharma, no tanto de karma, pero de dharma. And how, um, how we derive principles um, from these uh, paths, from these traditions, to understand how we uh, relate with animals. Y cómo derivamos... Eh, principios de esto para entender cómo nos tenemos que relacionar con las vacas, con los animales. And then I talk about some Western ideas of animal ethics, especially uh, popular in recent decades is the idea of animal rights. Animal? Animal rights. Ah, okay, rights. The um, rights of animals. Uh -huh. Eh, y también habla acerca de algunos temas eh, más contemporáneos como el, el, los derechos de los animales. And I also talk about uh, what some scholars are calling animal citizenship. Y también lo que algunos han llamado la ciudadanía de los animales. And that we can think seriously about considering animals as citizens. Y cómo nosotros podemos pensar seriamente en considerar a los animales como ciudadanos. And this goes along with uh, some things Srila Prabhupada would say 
um, because he says um, that the animals as well as the humans are praja, and all praja are under the care of the king. Y, eh, y esto nos da el contexto de lo que dice Sila Prabhupada, de que todas las personas y todos los animales son praja, y praja es la propiedad del rey. Mm -hmm. Uh, the propriety and also um, the mm, he has the obligation to protect all the praja. Eh, la propiedad y también que el rey tiene la obligación de proteger a todo el praja. Mm. So then finally uh, in the last chapter this is called mm, in quotation marks, these cows will not be lost. Y en el capítulo final yo hablo en, entre comillas, estas vacas no serán perdidas. No están and, then, and then there's a subtitle, envisioning a careful future for cows. Y hay un subtítulo que dice, eh, teniendo la visión de un futuro donde haya cuidado de las vacas. And in this chapter I introduce uh, two of our own ISKCON projects, uh, Shidam Mayapur and also Nuvrajadam in Hungary. Y aquí presento eh, dos de los proyectos eh, de ISKCON para el cuidado de las vacas, uno en Shidam Mayapur y otro en Hungría, the name of the place in Hungary. New Vraja Dama. Y el de, de Hungría se llama Nueva Vraja Dama. And yeah, I give some details about um, how they are having cows um, and some of the aspects, uh, the challenges they have in both of these projects. Y yo ahí doy una visión de cómo ellos tienen las vacas y algunos de los desafíos que ellos enfrentan en estos dos lugares. And I refer to both of these as anticipatory communities, communities of anticipation. Y aquí me refiero a ellas como comunidades eh, que se anticipan. And the idea is uh, they show, they are models of possibility, what could be done. Y aquí ellos se presentan como modelos de posibilidad. ¿Qué es lo que podría hacerse? And this, you can say, is one of the major ideas of the book, is if we can have models uh, to show as example, inspiring others to do the same, uh, then this becomes a successful project. Entonces, eh, aquí se presenta la idea de que si nosotros podemos tener modelos para inspirar a los otros, a los demás, entonces será un proyecto exitoso. Um, this chapter is focused on the future. And so I'm uh, imagining the possibilities that could happen uh, for cow cow care, cow protection. Y entonces este capítulo es un capítulo visionario sobre el futuro, donde se ve cómo podría ser eh, la protección de la vaca. And so in the end, I offer um, what I call six affirmations of cow protection. Y entonces al final yo propongo lo que son las seis afirmaciones de la protección de la vaca. In psychology, they have this idea of affirmations, where you make a positive statement uh, to help yourself think positively. En psicología, se, se tiene esta técnica de hacer afirmaciones eh, positivas de manera que podamos tener también pensamientos positivos. So, in a similar way, we can have affirmations about cow protection. Uh, y de manera similar podemos tener afirmaciones acerca de la protección de la vaca. Uh, which we can aspire for realizing uh, so that it goes beyond just imagining and affirming to actually practicing. 
y de esta manera podemos ver que así podemos sobrepasar eh, la brecha entre solamente decir o afirmar y pasar a, a hacer cosas. Yeah, so this pretty much uh, tells an overview of the book, and my 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 bigger hope is that it will inspire more people um, from the educated world to think seriously about this practice. Y eh, esto nos o sea, el propósito acá es dar como una visión más global, un resumen, y eh, proponer eh, lo que se puede hacer para el cuidado de las vacas. And more specifically, my hope is that more devotees uh, will take it seriously and be thinking and um, considering, okay, what can I do? What can we do? to expand this aspect of Srila Prabhupada's mission. Eh, y mi esperanza es que cada vez más devotos puedan eh, plantearse qué es lo que yo puedo hacer, cómo puedo actuar, de manera que podamos expandir la misión de Srila Prabhupada. Uh, since Prabhupada said that our civilization is going to be finished um, with all the cow slaughter that's going on, it seems like we should be doing something to, uh, to counter that. Y dado que si la papa dijo que eh, la civilización se puede acabar con toda esta matanza de vacas, nosotros debiésemos estar, estarnos preguntando qué es lo que podemos hacer para cambiar todo eso. So that people start noticing, oh yes, these Hare Krishnas, they keep cows. Let's find out more about this. De manera que las personas se digan, ah, sí, claro, estos Hare Krishnas, ellos mantienen las vacas. Vamos a investigar más acerca de ello. <laughs> ok, I think I should stop there and see if there's any, um, any discussion, any um, reflections, maybe some questions, um, sí. and then we can go from there. Entonces, de, pienso que debemos parar aquí y ver si hay algunas preguntas para poder, ver si podemos establecer alguna discusión y, o, y, a partir de las y empezar a hablar a partir de esas preguntas. Tengo una pregunta, hija, cuestión. La voy a hacer en castellano, tú la traduces mejor, ¿te parece? Sí, pero si ¿sí puedo hacer frasecitas cortas, le agradezco. Sí, bueno, cómo no. Eh, tradicionalmente en el Puyari le ofrecemos leche a las deidades. The question is, traditionally we offer uh, milk to the deities. Mm -hmm. Ok. In the Puyari. Usualmente no es tan fácil conseguir leche a Himsa. Usually it's not that easy to find a Himsa milk. Mm -hmm. Entonces, mantener el ofrecimiento de leche a las deidades, sin que sea leche a Himsa, ¿genera alguna clase de conflicto? If you mm. keep offering uh, non-Ahimsa milk, does it generate any kind of conflict? Mm. Yeah, good question. Buena <laughs> pregunta. Uh, this has been uh, increasingly a, a concern among devotees. Esto ha sido un, una preocupación que se ha venido incrementando entre los devotos. And so it came also to the GBC, the, the uh, general GBC, um, with, who came to a decision to make, it's not a technically a resolution, it's a recommendation. Y esto llegó al GBC, quienes estuvieron discutiendo al respecto y llegaron a una resolución. No es técnicamente una, una ley, una resolución, sino un, un like an advice. Recommendation. Una recomendación. Uh -huh. mm -hmm. uh, that by, by January, sorry, by Janmashtami of next year, that all temples where there are deities will have a plan, a written 
plan for how they are going to implement an arrangement to get ahimsa milk. Y que para Yalmas también el próximo año los templos tienen que tener un plan escrito de cómo se las van a arreglar para tener en los templos leche ahimsa. So this is something which the um, the Ministry for Cow Protection and Agriculture has taken up uh, very seriously. Este es un punto que el Ministerio para la Protección de la Vaca y la Agricultura ha estado tomando muy seriamente. And um, Kalakanta Prabhu, who is the, the global minister uh, from Brazil, he's living in Mayapur, uh, he is uh, encouraging groups of devotees in different zones uh, around the world to create, um, well, to create groups to discuss this in a serious way. How can this be done? Eh, Calicanta Prabhu, que es el, el ministro global que está basado en Mayapur, él eh, ha estado creando grupos para discutir cómo se puede llegar a ello, a tener la leche a Himsa. So, in Europe, uh, we are having meetings. Uh, I'm involved as a kind of European minister. We have meetings of representatives um, every two weeks. And en Europa, then, the, yeah. Eh, en Europa tenemos reuniones y yo estoy com, como una especie de representante a nivel de Europa donde estamos teniendo reuniones regulares para. And, and then we have smaller group meetings also uh, for smaller areas like uh, for Germany there's a group and for England there's a group. Y también tenemos otros grupos más pequeños, por ejemplo, para Alemania tenemos un grupo y para Inglaterra tenemos también otro grupo. And I would say the the strongest um, energy and enthusiasm for this is coming from one devotee in England, uh, Shama Sundar Prabhu, who has worked with cows for many years, and he has very strong conviction that where there's a will, there is a way. We can make it happen. <laughs> Entonces, eh, la motivación principal viene de un devoto que está en Inglaterra, que se llama Sundar Prabhu, y él dice que, que sí se puede y que donde hay el deseo, hay la uno se inventa la forma de hacer las cosas that what's needed most of all is a change of mentality uh, <laughs> that we start to think that actually this is important we need to do this y que lo que más se necesita es un cambio de mentalidad para lograr pensar esto es importante entonces tenemos que hacerlo um, of course time will tell um, but the enthusiasm and also, a lot of um, experience and intelligence is going into analyzing carefully exactly how to implement this. Um, entonces, por supuesto, el tiempo lo dirá, pero lo, el entusiasmo y la experiencia y la inteligencia es lo que va a ayudar a analizar cómo lograr hacerlo. So, Shama Sundar, for example, uh, um, analyzes statistically okay for x amount of x number of liters of milk uh, per month uh, is going to be required you know so many cows to maintain so many cows uh, how often sh must they must there be br breeding of the cows they should be every two years um, how many cows will be required altogether long, long term, um, and so on. Entonces, se llama Sundar, él, por ejemplo, analiza estadísticas y él hace el cálculo, por ejemplo, de cuántos litros de leche se necesitan por mes y con eso él calcula cuánto, el número de vacas que se necesitan mantener 
y, y, cuán, y con qué frecuencia necesitan ordeñar y, y, y criarlas y, y, y cruzarse cada dos años, algo así. Y se toman decisiones en, para el cuidado de las vacas en el corto y largo plazo. And there's all the economics of such a project to be uh, calculated. Y también se hace todo, todos los cálculos económicos al respecto. And there's, and there's the maintenance of the bulls. Uh, there's maintenance of bulls and there should be also training and engagement of the bulls. Y también se hace el, eh, el, la mantención, manutención del cuidado de los toros y, y también entrenamiento acerca de cómo cuidarlos. So all of this is quite challenging, but the point is uh, we don't want to say that it's not possible because, as you must know, Prabhupada once said, impossible is a word in a fool's dictionary. Y entonces, eh, eso es lo, esto es muy desafiante y nosotros no queremos decir que esto no es posible, porque nosotros sabemos que si la Prabhupada decía que Imposible es una palabra que está en el diccionario de los tontos. Um, but the question remains, which you're asking, is so, is it, uh, what about when we're taking milk from the dairy, where we know the uh, cows are going to be slaughtered eventually? Y la pregunta permanece, la pregunta que usted hizo sobre cómo hacemos... Eh, ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos leche de la industria lechera que sabemos que esas vacas después las van a sacrificar? Personally, I, I find it not acceptable. But this is my personal feeling. It's not acceptable uh, that we are doing this. I personally have been following a, an Ahimsa milk diet uh, since 2013, which means... Most of the time, I'm also not getting any milk, but that's okay. Eh, eh, yo personalmente pienso que esto es inadmisible, lo de dar eh, leche que no es ajimsa. Y yo por lo menos desde el 2013 he estado consumiendo solamente leche ajimsa e incluso a veces he estado no consumiendo ninguna leche. But uh, it seems to me that, uh, Krishna, if we understand how Please, Krishna will be if we can offer him milk from our own cows. Then we'll we'll really make a big effort to make that happen. Entonces, eh, Krishna, por ejemplo, si nosotros entendemos cómo eh, complacerlo a él, nosotros vamos a poderle dar leche de, de nuestras propias vacas. Um, now there's there's a Uh, a sort of compromise option which has been suggested uh, by His Holiness Jayadveta Swami. Y hay un, otra opción, un compromiso de, que ha sido planteado por Jayadveta Swami. He says, okay, um, this is not good. We're taking milk uh, from cows um, you know, from the industrial dairy. Um, but I, I don't have access to ahimsa milk. Entonces, él dice, eh, Jayadvita Swami dice que no es bueno tomar leche de las vacas que vienen de la industria lechera, eh, pero que si uno no tiene acceso a leche de eh, ahimsa, And my guru, Srila Prabhupada, advised to take one glass of milk per day. Mi guru, Srila Prabhupada, le aconseja tomar un vaso de leche al día. So, I will, um, I will calculate the total amount of milk that I take in a year and see how much that costs. And that amount, which we're paying for that milk, I will pay again that amount as a donation to the Gita Nagri Farm Cow Protection Program. <laughs> as the carbon 
Eh, yes, it's like carbon balancing. <laughs> Entonces, eh, Jayadita Swami dice que como no es bueno tomar leche de las vacas, pero la instrucción de si la propa es tomar leche, entonces que él calcula el monto total de leche que él consumió durante un año y calcula eso cuánto hubiese costado y el valor total él lo da en donaciones a la granja de Gita Nagari para la protección so, de los... So for some, they will say, well, that's too much of a compromise. Others will say, well, it's better than nothing. <laughs> y para algunos dicen, eso es eh, eh, demasiado compromiso, no es demasiado compromiso. Y para otros dicen, bueno, o al menos es mejor que nada. I think uh, the, the general point uh, would be if we can be gradually working toward uh, offering only milk of protected cows, however long it's going to take, but to have a plan, to have a program, maybe it takes 10 years before we can actually implement, but at least we have some plan and we're working toward that plan. Entonces, eh, la idea es que gradualmente vayamos avanzando hacia tener solamente eh, eh, leche que se le pueda ofrecer a la edad que no sea, que, que sea HIMSA. Sin embargo, si no podemos, al menos debiésemos tener un plan para que al menos en 10 años aproximadamente podamos llegar a ello, pero al menos tener como algo programado. And... One, I mean, there's very several reasons for this, but one which I think becomes more and more important. I mentioned uh, the vegans, they're very vocal. And unless we are giving example by our practice of cow protection, then uh, we won't be taken seriously by them. Y hay un punto que está siendo cada vez más y más importante eh, y es eh, acerca de los argumentos que tienen los veganos que cada vez son más, eh, cada vez son más escuchados, tienen, cada vez tienen más voz y eh, nosotros les vamos a, a, a mostrar con nuestra, por ejemplo, con nuestra propia práctica porque de, de otra manera no vamos a tener como peso argumentativo con respecto a lo que los veganos dicen. Gracias. Muchas gracias. Tenemos otras preguntas. We have other questions. Uh, okay. que te las digo en español para las de Zoom. De Shuri Tipria. Sí. Como eh, tienen de chat. Tengo acá delante mío. Ah, bueno, es por tu opinión. Yo acá tengo una de Tatuavid, una de Víctor Kumar, una de Claudia y otra de Tatuavid. Uno visita. I, I'm going to read it in Spanish first and then sí. for people in Facebook, if you don't mind. Mm -hmm. Uno visita o vive en un lugar donde hay campo y uno les dice, ¿por qué no criar vacas? Dicen que no, porque es como criar niños. ¿Qué opina, Maharaj? Hmm. One visit or, or one lead in a place where you have like countryside And, and, and you tell them not to raise cows and, 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 you, and we tell them why not to raise some cows and they say they answer no because it is us raise uh, children what do you think about it Maharaj? Um, it's true cows need attention uh, they are living beings, um, they require, um, they require attention every day. They need to, they need to be kept uh, healthy. They need to be fed and, um, and so on. So it's true, one should be very careful before taking responsibility for cows that one will be able to properly take care of them. That's, that is a fact. 
<laughs> one should not whim one should not whimsically accept cows um one has to be responsible just as uh having children it's true entonces dice que que por supuesto las vacas requieren una atención porque son entidades vivientes y ellas requieren atención cada día hay que mantenerlas saludables man, eh, alimentarlas etcétera entonces tenemos que ser muy cuidadosos antes de asumir la responsabilidad de tener vacas eso es un hecho y nosotros no debi debiésemos aceptar caprichosamente las vacas eh, eh, porque es una responsabilidad eso es así Mm. Uh, then we have another question mm -hmm. from Victor Kumar Prabhu. He says, the Vedic culture is Hindu. Uh, the, is the Vedic culture Hindu or is it uh, the Hindu culture that comes from the Vedic culture? Uh, mm. What was it? How, how important it is, is it a proper instruction to a, buy some land and to have some cows as a natural uh, richness is more important than building temples, restaurants, or printing books or some other devotional occupations or administrative mm. occupations? Mm. Yeah, so there are two questions. Um, the This term Hindu is a later uh, development which we don't find in our shastras. Este término hindu es un desarrollo posterior el cual no encontramos en los shastras. Actually it is found in Chaitanya Charitamrita. Um, just I think two or three times it's mentioned. Y de hecho lo encontramos en el Chaitanya Charitamrita pero solamente dos o tres veces se menciona. And those uh, uses of the word Hindu in Chaitanya Charitamrita are always in a context where devotees are encountering or interacting uh, with what are usually called yavanas, uh, meaning, well, essentially meaning Muslim. Uh, so the, uh, the <laughs> estas palabras son usadas En el, en el contexto en el cual los devotos interactúan con yavanas, es decir, con la comunidad musulmana. Um, so, devotees, we're not so concerned about, you know, Hindu. In India, there's a lot of emphasis on this designation, but Prabhupada said, we are not Hindu, we are not this or that, we are devotees of Krishna. In eh, en India, hay mucho énfasis en esta designación, en esta, en esta, sí, designación, pero si la propia dijo que nosotros no éramos hindus o algo así, que nosotros éramos todos devotos de Krishna. And sometimes we identify as Hindu, mainly as a matter of convenience, Y a veces nosotros nos identificamos como hindú, principalmente eh, como un asunto de conveniencia. Uh, because um, for many reasons, including political and economic reasons. <laughs> Porque por muchas razones, incluyendo por razones políticas o económicas. <clears throat> and uh, some will say, oh, uh, if they meet devotees who say we are not Hindu, they sometimes they'll say, oh, these are very strange Hindus who deny that they are Hindu. Entonces, eh, nosotros a veces eh, eh, decimos que somos hindús porque si no dijéramos que no somos hindús, las personas dirían, estos, estos son unos hindús muy extraños. So sometimes we may say, yes, Hindu, that's okay. Entonces, por eso algunas veces se nos dicen hindú, nosotros decimos, sí, sí, está bien. But we know for ourselves that uh, we are Jivar Swarupa Hare Krishna Nityadas. We are eternal servant of Krishna. Pero nosotros sabemos por nosotros mismos que nosotros somos eternos sirvientes de Krishna. 
Now about the other, the second question was about um, priority. And here, mm, of course, Srila Prabhupada emphasized so many things. He emphasized especially book distribution, and he also emphasized farms, and he emphasized varnashram, and he emphasized prasadam. Um, entonces, en la segunda parte de la pregunta, que era con respecto a la prioridad, si la Prabhupada enfatiza tantas cosas, pero principalmente la distribución de libros, las granjas, el Varna Ashram y el Plaza. So, to say, uh, no, this is more important than that, um, is, it can be a problem. They're all important. It's all part of a package. Eh, y eh, decir esto es más importante que aquello eh, es más es difícil porque todo es importante es parte de un paquete so for example if we would say the only thing that matters is books um, okay so we'll just distribute books entonces por ejemplo si nosotros decimos bueno la única eh, eh, parte importante es libros entonces vamos a distribuir solamente libros so that means people will read the books and then they will be asking okay this is very interesting where's the example of this way of life that you're talking about in these books entonces si nosotros solo distribuyésemos libros entonces las personas leerían los libros y después dirían ah muy bien lo que dice acá pero entonces, ¿dónde está el ejemplo de esa forma de vida que usted está predicando? Uh, people need to see example. They need to see and associate with devotees who are practicing Krishna consciousness. Eh, entonces, nosotros necesitamos ver ejemplos. Necesitamos asociarnos con devotos que estén practicando la conciencia de Krishna. And therefore, we have temples, Prabhupada, From day one, he was interested, eager to find a place in New York uh, that would be a, an impressive temple. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos templos. Y si la propa desde el día uno, él enfatizó que quería encontrar un lugar en Nueva York para tener un templo que fuera impresionante. And he also saw that uh, the present economic system is not sustainable. Y él también pensó que el sistema eh, económico actual no era sustentable. And so he wanted us to, for ourselves and also as example for others, uh, to develop um, farm projects um, and he always emphasized that uh, farming means having cows and uh, growing grains. Entonces, eh, nosotros sabemos por nosotros mismos eh, y, y por nosotros mismos y por la experiencia de otros que tenemos que desarrollar proyectos agrícolas y granjas porque si, si la propia enfatizó que las granjas son para dos propósitos, del cultivo de los granos y el cuidado de las vacas. So, we can't do everything at once. We are limited, all of us. Entonces, nosotros podemos hacer todo, eh, todo en una sola vez. No, no, no tenemos que limitarnos a una sola cosa. So, then the question becomes, what can we do practically? And also, how can we... Uh, How can we develop the foundations uh, that later generations can develop into uh, the vision of our acharyas? Entonces, la pregunta es: ¿qué podemos hacer nosotros de manera práctica y desarrollar un, una base con la cual las generaciones posteriores puedan relacionarse? Um, para eh, lograr la visión de nuestros acharyas. 
I'm giving a lot of hard work to our translator. <laughs> of You're giving me a beautiful service. Y Maharaj dice que le está dando un trabajo duro a la traductora. Entonces yo le digo que más me está dando un lindo servicio. Just for my Guru Maharaj to be pleased. <laughs> Adiós. Uh, we have another question here on the mm -hmm. chat. Trihastra. Yeah, we have for, from Claudia, another one from Tato Vigora and from Madhava Priya. Uh -huh. Here we have one uh, that's from Victor Kumar also, it seems to me. One, if one wants to be a Grihastra, would it depend on the cows mm, mm, growing? and the land farming and go to the city to do Sankirtan sometimes. And that's a question. And then we have another mm -hmm. question from Martin Claudia. What would be the best, the best explanation you, we can give to people who uh, have a hard time trying to leave meat? Uh, yes. Mm. Well, the first uh, question about uh, being a grihasta, and the word is grihasta, not grihastra. Um, la a grihasta... con respecto a ser grihastra y no se dice y no se dice grihastra, sino grihasta. Sta means uh, position, standing, and griha means house. So standing in the house. Es una, es, es una posición. Eh, grija significa casa. Entonces es eh, quedarse, par, pararse, estar en una casa. Anyway, um, there's, no, there's no fixed formula, but um, the possibility, if one could have cows and, yes, go into the city to distribute books and do sangirtan, that's wonderful. Entonces no hay una fórmula fija, pero si uno se puede eh, quedar en el campo y a veces poder ir a distribuir libros, entonces es maravilloso. There's, um, this is not Grihastas, but, um, <coughs> excuse me, in central Italy, uh, there's one project which is um, Brahmacharis. They have a farm and uh, they're taking care of cows. I think they also have a horse or two. And uh, they're also very active in Sankirtan. They travel around and distribute books. Um, entonces, esto es un proyecto que no es de, de Grijastas, sino de Brahmacharis. En Italia Central, es un, es un proyecto donde los Brahmacharis tienen granjas y ellos están cuidando las vacas, tienen vacas, incluso caballos, y ellos viajan y van distribuyendo libros. Uh, I think groups of grihastas uh, can manage perhaps better uh, than a single grihasta family to do something like this. Y yo pienso que grupos de grihastas pueden manejar esto, una granja así, incluso mejor que una sola familia de grihastas. Now, um, the question about explaining to people how to give up eating meat. Y con respecto a la pregunta sobre cómo explicarle a la gente para que pueda dejar de comer carne. I would say the first thing is a, a will, a desire. Um, and this comes mainly by good association. Entonces yo diría que el primer punto, el primer paso sería tener la voluntad, el deseo, y eso va a provenir principalmente de la buena asociación. And it comes by seeing that it's possible to eat very well without eating meat. Y eso viene de que ellos puedan ver que hay la posibilidad de comer muy bien sin tener la necesidad de comer carne. And for that, it helps if people get cooking lessons. 
Y para eso lo que ayuda mucho es si la gente puede darles lecciones de cocina, clases de cocina. Yes. We, we have one devotee in New York, uh, Divyambara. She is just now preparing on a prof very professional way a series of videos, a course uh, in Ayurvedic cooking. Nosotros tenemos un devoto en Nueva York de Vian Barash que él cocina de manera muy profesional y él está haciendo unos videos, unos videos muy profesionales también como un curso eh, sobre cocina ayurvédica. But the main thing is there has to be a little bit of determination. Pero la cuestión principal es que tenemos que tener un poquito de determinación. And with that determination, um, everything is possible, especially with the encouragement that you can give as a devotee. Y eh, con esa determinación, todo es posible, especialmente con la motivación que usted les pueda dar como devoto. In, uh, in North Florida, in Gainesville, Uh, there is the University of Florida. En el norte de la Florida, en Gainesville, hay la Universidad de la Florida. And since I believe more than 40 years now, the devotees there have been distributing lunch prasadam to students every day, sí. five days, five days a week during term time. Y eh, desde hace más de 40 años, los devotos han estado distribuyendo almuerzo para Saddam eh, todos los días, los cinco días de la semana. And this has become known throughout the university and the whole town. This is karma free food. <laughs> y esto está siendo conocido por toda la, la comunidad, por toda la universidad y por todo el pueblo. Y se llama Comida Libre de Karma. And uh, they're feeding like 1,000 students per day with karma-free prasadam. Y ellos están alimentando como a mil personas, estudiantes por día con prasadam libre de karma. So, um, the more a, a person understands the advantages for themselves, um, internal health, external, physical health, um, spiritual health, all the benefits are there. Entonces, entre más una persona entiende las ventajas para sí mismo en términos de, en términos de la salud física y la salud mental, And uh, they need to also be a little bit strong in terms of social pressure, because this can be a, a major obstacle for people. Y ellos también tienen que ser un poquito fuertes en términos de la presión social que pueden recibir de las personas. In fact, this can be the main obstacle for many people. Y de hecho, esto puede ser el obstáculo principal para muchas personas. So one has to be ready to take the resistance from family, from friends. Y uno tiene que estar listo para asumir que va a haber resistencia por parte de la familia y los amigos. And one has to be ready to accept some, you know, negative energy from them. Eh, y también uno tiene que estar listo para aceptar que va a haber un, una cierta cantidad de energía negativa por parte de ellos. And just say, whatever, that's okay, but this is my diet. Y decir, bueno, no importa, está bien, pero esta es mi dieta. Um, I've, I think it's, um, <laughs> it's a bit of a trick, but... One option in this regard is to tell people when they say, what, you're vegetarian? How is this possible? That you tell them, yeah, this is uh, prescribed by my doctor. Sí. Entonces, un truco que es una opción 
es que usted les diga a las personas cuando la gente le diga, ¿qué? ¿Usted es vegetariano? Que usted le diga, sí, sí, esto es una prescripción médica que yo tengo. Yes, it's, uh, it's my doctor's orders, so I'm just following, following doctor's orders to keep, uh, to maintain my health. I have some special health problems, so this is what I do. Entonces, decirles que, bueno, yo estoy siguiendo esta orden médica de mi doctor y yo estoy siguiendo la instrucción de mi doctor para, para controlar este problema de salud que yo tengo. Ok, I think we could take one more question. Yo creo que podemos tomar una pregunta más. Para Fría. ¿La tenés acá? Estoy abriendo que la veo muy chiquitito. I'm, I'm looking for the question. Un segundo. Aprilla. Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Sila Prabhupada. To offer milk to the deities, use butter to do some sweets and or ghee from the cows that are not raised by the devotees. Uh, wouldn't it be uh, favorable, favorable for those cows for them to be able to initiate their spiritual life? Uh, it wouldn't be good for the cows to offer for to offer the cow their milk they give uh, for them to initiate their spiritual life. Uh, taking into mm -hmm. account that the milk offered to the deities, we can offer the milk yeah. to the deities, offer the butter. I understand the question. I, I, I understand. Um, so, um, yeah, this, this may be an argument uh, for justifying um, taking dairy products from cows that will be slaughtered. Este puede ser un argumento para justificar que es, tomemos leche que viene de la industria lechera eh, y ofrecerse la laidad de vacas que después van a ir a un matadero. Um, however, there is a counter argument and that is uh, that uh, it's mentioned in Manu Samhita that there are seven, no, I think it's eight altogether persons who are implicated in the killing of an animal. Y hay un contraargumento que se establece en el Manu Samhita de que hay ocho personas que participan en cuando una vaca se es matada. Uh, and I won't remember all of them, but the one who actually does the killing, the one who is arranging for the killing, but also one who approves of the killing. Entonces yo no me acuerdo de todas ellas, pero hay el que mata la vaca, el que hace los arreglos para que la matan y el que, and the last one is the one that approves. approves. Y el que aprueba que hagan eso, que maten la vaca. So I think we have to consider that. Um, and, you know, there is the... Uh, Prophet explains when when a when a goat, for example, is um, sacrificed in a ritual yagya for sacrificing animals. There's a mantra which is spoken into the ear of that goat. Entonces, hay algo que tenemos que considerar y es que si la Prabhupada explica que eh, cuando se hacen los sacrificios rituales yagyas, hay un mantra que se le dice al oído de la, de la cabra. Um, oh. Which is something like, Mamsa, I am killing you now, and you uh, are authorized to kill me in the next life. El, que es un, en el mantra que se le dice en el oído es Mamsa, que está diciendo, yo te estoy matando a ti ahora, pero yo te autorizo. Tú estás autorizado para matarte a mí, en, a matarme a mí en la siguiente vida. So we might do a, a kind of thought experiment uh, like this. Here is a cow in a uh, some some dairy 
a regular dairy and uh, you're coming and you're taking the milk. Entonces hay que hacer un, exper un experimento eh, mental. Imagínense que hay una vaca aquí y que está en una, en una granja lechera industrial. And eh, so you speak to the cow. Y usted viene y entonces usted le habla a la vaca. And you say to the cow, I'm taking your milk now. I'm going to offer your milk to Krishna. Y usted le dice a la vaca. Eh, yo vengo acá eh, a tomar tu leche y yo le voy a ofrecer tu leche a Krishna. And um, you're going to be slaughtered soon. Um, y, that's the system. Y tú vas a ser asesinada pronto. Ese es el sistema. And I'm sorry for that, but um, because I'm taking your milk and offering it to Krishna, you will be eternally benefited. Y usted le dice, bueno, entonces yo tomaré tu leche y, y tú serás asesinada, pero porque como yo estoy tomando eh, tu leche, eh, yo la voy a ofrecer a Krishna y entonces tú serás beneficiada. Is the cow going to be, if the cow could, you know, reason like this, would the cow say, oh, okay, that's fine then, go ahead. La, la vaca pensaría, sí, ah, sí, ya bueno, está bien, entonces prosiga. I don't think so. <laughs> I don't Yo think no we can it. say that. So uh, we are, we're taking the milk um, and, and the milk you're getting is, of course, not from one cow. You're getting it from maybe 200 cows, a, a few drops from each one. So does that mean all those 200 cows are getting eternal benefit from your offering? I don't know. Entonces, cuando usted toma esa leche, usted no está tomando leche de una sola vaca, sino que usted está tomando gotas de alrededor de 200 vacas. Entonces, esas 200 vacas eh, van a ser beneficiadas por usted. Yo no lo creo así. Now, it seems to me, and it's just my personal understanding, it seems to me that the potency... Uh, would be very dependent on the person making that offering. Entonces, a mí me parece que, que la potencia de esa ofrenda depende también, depende de la persona que está haciendo esa ofrenda. So, my personal feeling is if Prabhupada would take uh, such milk uh, from a commercial dairy and he would offer to Krishna, Indeed, that will benefit those cows. Mi pensamiento es que si la si si la Prabhupada tomara esa leche y él la ofreciera personalmente a Krishna, de hecho sí, el, a las vacas les les llegaría ese beneficio. But if I offer that milk, I don't know <laughs> that that's going to benefit those cows. <laughs> Pero si yo eh, tomo esa leche y la ofrezco, yo no sé si, eso, si esas vacas se van a beneficiar. Yeah. Usted ya, Pauras. Uh -huh. digo, le digo yo a Maharaj que qué decir, si él no está seguro que, se va a que esas vacas se benefician, si él la ofrece, yo digo, qué decir que la ofrezcamos nosotros. Mm -hmm. Ok, I think... Uh... Maharaj, may, uh, may I ask the last question? <laughs> I promise I won't <laughs> ask any other question. Okay. Um, first of all, I wanted to say thank you because um, personally, I am going to talk for myself only. I didn't realize how important it is to, to use Sahimsa milk. I cook mm. for the daily here in Santiago. And yes, the most of the times I cook with dairy milk, but mm -hmm. I didn't realize how important it is because I was repeating the same discourse I have heard from senior devotees that at mm -hmm. least the cow is going to have a benefit and so on. So, so mm -hmm. I really appreciate you make us see it from a different point of view. I am not a senior devotee, so I repeat like a parrot what I listen to and. <laughs> 
I really needed to have a different perspective. Uh, would you mind if I translate that introduction? Please, yes. For people not to be too mm -hmm. lost. Um, yo le decía a Maharaj que le agradecía mucho porque yo no le había tomado el peso a lo que es la importancia de ofrecerle a la edad la leche a Himsa. Entonces yo le contaba del que yo, por ejemplo, cocino para la edad acá en mi templo local y que sí, que muchas veces, la mayoría de las veces yo cocino con leche de pues, leche industrial y que yo no le había tomado el peso porque pues yo no soy de otro mayor y yo solamente repetía como una cotorra, como un loro lo que yo escuchaba de devotos mayores que al menos la vaca se iba a beneficiar entonces yo le agradecía por hacerme ver las cosas de, de una perspectiva diferente no sé mucho cómo lo vamos a hacer ahora pero al menos entiendo I was saying that I really don't know what are we going to do now with that information but for sure we need to change and <laughs> I haven't figured out what are we going to do but for sure we are going to do well I, I think it's it may be a gradual process but if you can sort of you know, get the conversation going and be thinking with others uh, how it might change. Not to do something radical. I don't want to be a big troublemaker, uh, but mm -hmm. to be working in that direction. Yo le decía a Maharaj que yo ya entendí, pero que yo no sé mucho lo que vamos a hacer con esa información, pero que por supuesto va a tocar hacer algo. Entonces él decía que, bueno, que por supuesto eso es, eso es un proceso gradual y que él no quiere ser como el que sea el que se inventa el, el hacedor de problemas, pero que sí tenemos que empezar a buscar pues como soluciones al respecto. Eh, and the question now, the question, now that I have realized how important mm -hmm. it is, um, is there a way, because we are not able to keep any Goshala here, I mean locally, mm -hmm. That's our mm -hmm. reality. But is there a way we could help the Goshalas in India at least or something? Mm -hmm. Or something we can do? Yes, for sure. <laughs> Would you mind if I translate the question? Yes. <laughs> yeah, yo le digo a Maharaj que bueno, pues yo al menos ya entendí la importancia de lo que estamos hablando, pero que acá donde yo vivo pues no hay Goshalas y esa es pues la realidad del momento presente para nosotros. No hay Goshalas ni cuidado así de las vacas por parte de los devotos. Entonces mi pregunta es si hay alguna forma al menos de ayudar a los gochalas en India, en Maya, por o algo así, ¿qué se puede hacer? ¿Qué, qué podemos ayudar? Um, I often tell devotees, sometimes devotees come to me with personal problems um, and, um, you know, they feel like it's a whole mountain of troubles that they're dealing with and they want me to, you know, come up with a solution. So yes. I, have a, I have a simple solution. I tell them, serve cows. Entonces, Marash cuenta que hay mucha gente, hay muchos devotos que vienen a, pre, a plantearle sus problemas. Y entonces ellos esperan que Marash les dé una solución. Y es como una montaña de problemas. Y él les da como consejo. Entonces, para resolver todo eso, ¿sabe qué? Sirva las vacas. And then the question may be how to do that, and that's for everyone to see for themselves. Uh, if there are cows, you know, real cows somewhere nearby, you can serve. Otherwise, from a distance, and from a distance can mean sending money for their support. It may mean helping to raise money for cows in some project. There are many things that can be done. Entonces, Maharaj dice que, por supuesto, nosotros po podemos ayudar a, a, la, a las personas que mantienen a las vacas a nivel local, pero que si no hay, entonces que sí podemos buscar, por ejemplo, dar alguna donación eh, a las personas que mantienen esos proyectos. Um, Yeah, or just talk about cows. <laughs> o solamente hablar acerca de vacas, de las vaquitas. Uh -huh. that's, that's what I'm trying to do. Uh, Eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Yeah. Yeah. Muchísimas gracias. Maharaj, thank, thank you so much. much. Everyone is welcome to open your, the microphones and cameras and say 
greetings and offer your words to Maharaj. Thank you so much for your conference. Thank you, thank you. Thank you, Guru Maharaj. Thank you, Maharaj. For translation, Maharaj. For the illumination. Thank you so much. Thank you, Hare Krishna. Thank you so much. Good week. Your prime and Andy. Haribo, Jai, Jai, Jai. Haribo. Haribo. Haribo.